Шайло 2020 акча эмес акыл сапырылсын. Парламентте президентте жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга 4 башка өзгөртүүлөр демилгеленип жатат. Мындан тышкары, президенттик аппарат жетектеген атайы жумушчу топтун шайлоо стратегиясынын алкагында депутаттардын жоон тобу шайлоо тууралуу 7 мыйзамга толуктоолорду сунуштоду. 2020-жылы өтө турчу парламенттик шайлоо алдында добуш берүү эрежеси кандай өзгөргөнү жатат жана кайсы мыйзамдык демилге парламентте колдоо табышы мүмкүн. Депутаттар демилгелери Жогорку Кеңеште Искак Масалиев менен Жанар Акаев парламенттик шайлоодо партияга гана эмес, партиялык тизмедеги ар бир талапкер үчүн добуш берүүнү сунуштап жатышат. Долбордо азыркыдай эле бирдиктүү жалп республикалык округдан талапкерлер көрсөтүлөт делет. Бирок мандаттар партиялык тизмедеги рейтине карабастан алган добушуна жараша бөлүштүрүлөт. Депутат Мирлан Бакировдун мыйзам долборунда деле партиялык шайлоо принципи сакталат. Бирок тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Эл өкүлү парламенттик шайлоодо өлкөнү 13 округка бөлүп, ар бир партия ошол округтан талапкерлерин көрсөттү деген. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өз мыйзамы менен парламентке жалаң олигархтардын келишине бөгөт коюлат деп жатат. Бул себепти шайлоого чукул пайда боло калган партияларды шайлоого коё бербө. Үгүт маалында концерттерге чек коюну сунуштоодо. Маанилүүсү мыйзамда шайлоодо админ ресурсту колдонууга каршы конкреттүү механизмдер бар. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бирдиктүү шайлоо аймагын 9 шайлоо округуна бөлүп, анан ошол аймактагы шайлоочулардын санына жараша мандат бөлүнсө дейт. Жыйынтыктап айтканда депутаттар партиялык тизме менен добуш берүүдө мандаттар шайлоодон кийин болушунча калыс бөлүштүрүлсө деген идеяны сүрөп жатканы байкалат. Бирок БШКнын мурунку төрагасы Ишенбай Кадырбеков депутаттар бул жерде маселенин өзөгүнө тийбей жатат дейт. Конституцияда эл партияны эмес, депутатты шайлайт деп жазылат. Биз тескерисинче конституциялык мыйзамдын негизинде депутаттарды эмес партияларды шайлап атабыз. Эгер да биз ушуну өзгөртпөсө, кайра эле бүгүнкүдөй абалга келебиз. Шайлоочуларга депутаттарды шайлоого мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал эми пропорционалдык же мажоритардык система деген ал процедурный гана маселе, эсептөө маселеси эле. Жумушчу топтун сунушу. Ал арада президенттик аппарат жетектеген жумушчу топтун стратегиясы алкагында парламенттеги 25 депутат шайлоо тууралуу 7 мыйзамга толуктоолорду сунуштоодо. Алар президенттин жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу, референдум өткөрүү тууралуу конституциялык мыйзамы, шайлоо комиссиялары жана референдум өткөрүү тууралуу, жергиликтүү кеңеш депутаттарын шайлоо тууралуу, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу тууралуу, борбор кала макамы тууралуу Ош шаарынын макамы тууралуу. Жумушчу топтун стратегиясына ылайык иш алып барып жаткан депутаттар Алмазбек Эргешев жана Абдубахат Нурбаев парламенттик шайлоого тийиштүү маанилүү төмөнкү сунуштар менен чыгууда. Эргешевдин долбоору талапкердин шайлоо өнөктүгүнө кеткен каражаты тыкыр текшерүүнү карайт. Анонимдик демилге деген түшүнүк кирүүдө. Ал боюнча атын атагысы келбеген жарандар шайлоо фондусуна акча бере албайт. Шайлоо күрөсү боюнча президенттик шайлоону кун 2 миллион сомго, партиялардын фондусун 5 миллиондон 3 миллион сомго чейин түшүрүү каралган. Абдубахов Нурбаевдин долборунда негизгиси дини ишмерлердин шайлоо процессине катышуусуна бөгөт коюу жана шайлоочулар тизмесин түзүү функциясын каттоо кызматынан кайра БШКга өткөрүүнү каралган. Бул парламенттик талкуудан улам белгилүү болгон мыйзам долборларында жагдайлар гана болду. Сунуштарды деталдуу иликтөө, балким шайлоо мыйзамдарында бир караганда байкалбаган, бирок олуттуу толуктоолор чыгышы мүмкүн. Бийлик варианты өтөт. Себеби серепчилер Жогорку Кеңеште парламент депутаттары өз алдынча сунуштап жаткан эмес. Президенттик аппарат демилгелеген мыйзамдар өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп жатышат. Азыркы варианттар талкуу болот, бирок бийликти көтүп кетет. Бизде азиялык коммуникация деп коёт, ошо менен чечип алса болот. Бизде эч ким идеологияга таянбайт, бирок бул туура эмес. Баш мыйзамды кайра карамайынча, эки палаталуу парламентке өтмөйүнчө ушинтүү эле ичинен чечип алышат, дейт саясат талдоочу Марс Сариев. Парламент депутаттары жана президенттик аппарат тарабынан бир эле мыйзамдарга кирип жаткан толукту өзгөртүүлөрдөн киши чаташчуудай. Мыйзамдарды талдай келгенде техникалык жактан бири-бири кайталаган учурлар да бар. Мындан улам БШК мүчөсү Абдей Жапар сунушталып жаткан демилгелер боюнча орток вариант жаралышы мүмкүн дейт. 
Депутаттар биринчи окуда концепциясын кабыл алып, кийин булар макулдашылган топ түзүшсө керек. Өзүнчө аны деле муну деле кабыл ала бербейт. Бул долбордун бул нормасы жакшы, Беркин эки Беркин нормасы жакшы дешет. Эл аралык тажрибага ылайык шайлоо мыйзамдары шайлоого бир жыл калгыча өзгөртүлүп бүтүп калышы керек. Демек, Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдары тууралуу каникулга чыкканга чейин чечим кабыл алат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш партиялык тизме менен шайлоо 2000-жылы башталды. 1998-жылы өткөн конституциялык реформанын негизинде Кыргыз парламентинин курамынын саны кайра каралып чыгып, партиялык тизме менен шайлоого кирген. 2000-2005 жылдары парламентте мыйзам чыгаруу палатасынын 60 депутатынын 15-и партиялык тизме парламентке келген. Бирок ошол чакылышта бир мандаттуу округ аркылуу келген 15-тей депутат парламентте активдүү болуп, маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда таасирдүү роль ойногону айтылып келет. 2005-жылы өлкө бир палаталуу парламентке кайтып партиялык тизме жоюлган. 2007-жылы Бакиев президент болуп турган учурда Жогорку Кеңеш биринчи жол бүтүндөй партиялык тизме менен шайланып, бийликтин агы жол партиясы көпчүлүк орунга ээ болгон. Байкоочулар партиялык тизме менен өткөн 2010 жана 2015-жылдардагы парламенттик шайлоолор коррупцияны күчөтүп, таасирлүү партиялардын тизмесиндеги баштапкы орундар чоң акчаларга сатылып калган айтып жатышат. Мындай шартта талапкердин депутат болоор болбосун шайлоочулар эмес, партия лидерлери же калын капчыга аныктап калат. Азыркы парламент олигархтар парламенти деп сынганып жатканын себеби ушунда. Экс-губернатор Жусуп Чан Жээнбеков Жумабековтын окуганын өзүнөн башка кеше түшүнгөн жок деп фабула газетине маяк берген. Жусуп Чан агай, спикердин Нур-Султан шаарында орусча сүйлөгөнү социалдык тармактарда сынга кабылып, түрдүү талкууларга жем таштады. Бул спикердин катачылыгы же коомчулуктун аша чапканы. Мен күнөөнү спикердин катачылыгын сындаган коомчулук эмес, спикерге коём. Спикер жазылган кагазды да жөндөп окуй албай, уят болду. Анын окуганын өзүнөн башка киши түшүнгөн жок. Спикер мындай чоң жыйындарга баратканда даярданып барышы керек эле. Башкача айтканда, мамлекеттеги эң жогорку кызматтагы жетекчи болгондуктан, мындай жыйындарга окуп, даярданып, тилин көндүрүп, жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек болчу. Орусчаны эпте албаса, кыргызча деле сүйлөй берсе болмок. Андан кадыр деле түшүп кетмек эмес. Тескерисинче, тилин сыйлаган жетекчилердин катарына кирмек. Кыскасы, спикерден орусча сүйлөй албаганы ошол эле иш болуп калды. Дастан Жумабеков тай спикерлер шайланышына өзүбүз шарт түздүк окшойт. Партиялык тизмеде алып адам демес, партияны шайлап алып, ушундай сабатсыз депутаттардын парламентке келишине шарт түздүк. Парламенттик шайлоодогу пайыздык ченди жогорулатып жиберишти. Бул нерсе эмки шайлоодо башка эмес, капчыкка маани берилет дегенден кабар бербейби. Ошондой десек та болот, анткени 9% ченден өтөбүз деп партиялар катарына ар кимди кошот. Акчасына карап, башкасы аз келгесип, Кытай күйөө балдарыбыз парламенттик шайлоого катышып калабы деп кооптонуп турам. Мурунку шайлоодо деле башка мамлекеттин жараны экенине карабай 3 адамды депутат кылышкан. Бул сапарда андай жагдай орун албайт дегенге болбойт. 9% ченден өтө алган жок деп жогорку жак өзүнө ыңгайлуу. Айтканын аткарган саналуу гана партияны өткөрөт. Атына заты жарашпаса да, парламенттик башкаруудан кеп кылабыз. Парламенттик система өзүн-өзү актады. Ахтаган жок. Ошону үчүн эл арасында нааразычылык күч. Парламенттик башкарууну бетке кармап, партиялык система менен шайлоого барып, эл күтпөгөн, элди ойлобогон, элдин таламын талашпаган адамдар депутат болуп калышты. Ошону үчүн шайлоодон мурун партиялык система зарылбы же жокпу? Ошону чечип алышыбыз керек. Болбосо аны пайдасынан да кесепетин тартып калышыбыз мүмкүн. Кыргызстанда экономиканын таш талканы чыкты дегенге кошуласызбы? Же өнүгүп жатканыбызды байкабай жатабызбы? Экономиканын таш талканы чыкты, өнүгүп кеткен деле жерибиз жок. Артка кетсек кеттик, алдыга жылган жокпуз деген Жусупжан Жээнбеков фабула кезине берген маегинде. Булак Назарниус кечи сайты.